sueldo congelado varios años. La segunda son las condiciones de contratación y de despido. Y la tercera reivindicación son las condiciones de salud laboral en nuestros distintos puestos de trabajo. A partir del 2014 es cuando se han inventado eh, los contratos integrales, eh, que es darle una, un giro, una vuelta de tuerca más, a cómo la gestión privada, cómo el capital privado puede meter mano a lo que es eh, la, la función pública, los servicios públicos, por supuesto para llevarse tajada. La ONCE es una fundación intocable eh, para quien romper el, el cerco que tiene mediático es muy complicado y, e intentar resquebrajar esa imagen de fundación, de apoyo social, eh, importante para ella. ¿no? Las tres grandes reivindicaciones son, una, la mejora salarial, ya que llevamos con el sueldo congelado varios años, la segunda son las condiciones de contratación y de despido y la tercera reivindicación son las condiciones de salud laboral en nuestros distintos puestos de trabajo. Nosotros trabajamos en resección y emisión de llamadas. Eh, emisión de llamadas, tratamos de captar a clientes para colocar un producto determinado. Eh, a su vez, damos todas las facilidades del caso. Para ello hay comerciales en dispersos a nivel nacional que hacen las visitas. Una vez realizadas las visitas, ellos dan los informes respectivos y nosotros trabajamos a comisión. Esas ventas son a comisión. Lo, las comisiones son, son variables que mmm, no se ajustan en muchas ocasiones a la realidad. Hay muchos inconvenientes al respecto que se ven en, en este momento en, en, de forma legal a través de inspección de trabajo porque no están bien, eh, no están bien hechas. Básicamente eh, eh, realizamos eh, una respuesta ante una llamada telefónica que nos viene impuesta por el cliente o por eh, la propia empresa que llama al cliente y eh, en mi caso solucionamos incidencias técnicas, no, no es a nivel comercial sino a nivel técnico. Los trabajadores afectados en este conflicto colectivo son todos los que pertenecen al convenio de contact center que a nivel nacional, porque es un conflicto a nivel colectivo a nivel nacional, son varios cientos de miles de trabajadores, ya que trabajamos en subcontrata para un montón de empresas. Hay mucha temporalidad. Hay mucha temporalidad, eh, quizás eh, podría ser un 70 o un 80%. Eh, los indefinidos, eh, eh, somos, en mi empresa somos pocos, yo creo que en términos generales debe ser pocos, por el porcentaje que hay de temporalidad. Eh, los indefinidos, estamos sujetos a que nos cambien los horarios de acuerdo al criterio de la empresa. En cuanto a, a los sueldos, pues la verdad es que bastante mal pagados porque eh, sobre todo por los tipos de contrato eh, hay contratos eh, por obra que hay personas que no están cobrando eh, las ocho horas co eh, cobran solo cuatro o seis y en tramos de horarios muy eh, que no les permiten conciliar su vida laboral y en general, pues ese es el gran problema que tiene el telemarketing en el, y eso es lo que pretenden eh, la, la patronal hacer, eh, dirigir eh, los, eh, los horarios en unos tramos en los que son en parte absurdo porque no le van a permitir al trabajador ni ir a casa ni conciliar, como digo, la vida laboral. A nivel salarial, eh, la situación de los trabajadores de este sector es muy precaria porque se cobran unos sueldos muy bajos y luego no hay complementos prácticamente ninguno y los pocos complementos que hay muchas veces no se pagan, aunque la ley dice que hay que pagarlos, hay que andar denunciando a las distintas empresas del sector para obligarles a pagar. Incluso con sentencia judicial en mano hay que andar denunciando en inspección de trabajo para conseguir que cada trabajador cobre lo que dice el convenio que tiene que cobrar, que ya de por sí es muy poco. Los sueldos, los sueldos de, la, de los trabajadores oscilan desde 600 euros. Somos mileuristas, 
en otras palabras, o menos de mil auristas, porque el que tiene cinco horas gana un promedio de 600, porque ahí se prorratean ya las pagas extraordinarias, lo que quiere decir que su sueldo no es real, ¿Mm? eh, y el que tiene seis horas, 700, y el que tiene ocho, 900 y pico o mil y pico, pero por las pagas prorrateadas. Esto significa que nosotros no tenemos pagas ni de julio ni de agosto, sino son prorrateadas, o sea que si no, seríamos menos de mil euros. O sea, ganamos menos de mil euros, pero aún así sería mucho menor. En el caso de mi empresa, eh, sí que es directamente con la empresa matriz, pero hay ciertas, eh, hay ciertas empresas que llegan hasta ver tres subcontratas para hacer un, un, un servicio. Y, bueno, y eso llega a ser absurdo, porque al final el trabajador es el que está perdiendo eh, el, el dinero, es el, realmente el que hace el trabajo y se queda todo por medio, por tantas subcontratas. Hace años, cuando no existía este nivel de subcontratación, las propias empresas, véase por ejemplo Telefónica, Movistar, BBVA, Santander, Vodafone, cualquier compañía de, que presta servicio a una serie de clientes, su vía de contacto es normalmente el teléfono. Y eso lo asumía esa propia empresa, es decir, Gas Natural, Endesa, cualquier otra empresa, atendía a sus clientes con sus trabajadores. Ahora atiende a esos clientes con los trabajadores de una empresa que ha subcontratado, los cuales normalmente no forma, no prepara y lo único que le importa es que cojan la llamada, ni siquiera que la resuelvan, solo que contesten al teléfono, ya que a nivel no oficial se obliga a las empresas a que haya un número de teléfono de atención a los clientes. El sistema de funcionamiento sí ha cambiado mucho de unos años para acá, sobre todo porque eh, nos están, digamos, eh, haciendo mucho la competencia las máquinas. Y es porque los clientes ahora cuando llaman, ya directamente no hablan con un operador, hablan con una máquina. Y eso a muchos clientes les indigna muchísimo, porque en principio acaban agotados, en la mayoría de los casos acaban colgando y cuando nos entran a nosotros, entran con una indignación de tal calibre que nosotros le tenemos que, que calmar. Porque la máquina muchas veces no lo entiende, otras veces la misma máquina le hace el, le intenta solucionar la incidencia que no se la soluciona, eh, con lo que al final lo que hace es perder 5 o 10 minutos o más esperando a que hable con nosotros y al final somos nosotros el que le tenemos que resolver la incidencia con el cabreo, eh, por hablar claro, que, que tiene el cliente. Hay flexibilidad y hay veces se aplica el artículo 41, que son cambios sustanciales y de la noche a la mañana, después de dos o tres años de la persona trabajar en un determinado turno, se le pretende cambiar a diferente turno, a diferente zona, hay una serie de inconvenientes al respecto que ahí se tiene que eh, denunciar, se tiene que denunciar lamentablemente porque no hay acuerdo en su mayoría con las empresas o con los departamentos de recursos humanos, aunque después inspección de trabajo o el departamento jurídico nos dé la razón, pero es un mal trago que hay que pasar. Señorita María. Sí, sí, soy yo. Dígame. Hoy no hay muchas llamadas, así que vete a tu casa. Me está saliendo muy cara. Pero, ¿me estás despidiendo? ¿Qué he hecho? ¿No puedo quedarme en paro? Claro que no te estoy despidiendo, Boita. Ahora con el nuevo convenio puedo mandarte... A a tu casa y llamarte cuando no te necesite. Trabajarás los días y las horas que te necesite y te irás a casa cuando no me hagas falta. Es que de esa manera no podría trabajar. ¿Me sería imposible compatibilizar mi vida laboral con la familia? Eres una desagradecida. Anda y vete ya. Ya veré si te llamo. A nivel de salud laboral, es decir, tanto accidentes laborales como las propias condiciones de trabajo, tanto inspección de trabajo como el propio Ministerio de Sanidad ya ha advertido que estar delante de un ordenador muchas horas al día, día tras día, y recibiendo llamadas por un casco o un auricular en la oreja día tras día y hora tras hora, sin descanso prácticamente alguno, es nefasto para la salud de los trabajadores. De hecho, hay sentencias en las cuales se obliga a la empresa incluso hasta a indemnizar a algún trabajador o a modificar sus condiciones de trabajo. Cuando los tra todos los trabajadores que están en, en pantallas, lo que se llama TPV, eh, tienen unos descansos visuales, ¿vale? Que, que, que no, no es que los impongamos nosotros, es que los impone sanidad. ¿eh? Eh, son de cinco minutos cada hora, ¿vale? Y tenemos que tener en cuenta que son llamadas tras llamada, llamada tras llamada. No es que llamen y esperemos 
dos o tres minutos o cinco minutos y otra otra llamada. No, llamada tras llamada. Cuelga una llamada, entra otra llamada inmediatamente. No las hacemos nosotros, las hace el sistema automáticamente y nos entra directamente a un auricular, ni siquiera levantamos un teléfono. Pues el, la empresa le parece que cinco minutos a la hora es demasiado tiempo y no lo quiere reducir. Las pantallas retroiluminadas de los ordenadores que tenemos todos en casa son las que usamos en nuestro trabajo, pero las usamos durante 8 horas o más al día, durante 39 horas a la semana. Y eso afecta a la vista, el casco que comentaba antes de la centralita telefónica afecta al oído de los trabajadores y cuando llevan varios años trabajando en el sector empiezan a tener problemas de salud serios. Aparte del nivel de estrés que comento, que es recibir una llamada tras otra, en la cual tienes cronometrados los segundos con los que puedes hablar con esa persona. Y si rebasas ese número de segundos, se te llama la atención, incluso se te puede llegar a sancionar. El sector de telemarketing en ese momento reivindica más de 80.000 de trabajadores. Estamos reivindicando que no se soluciona el convenio tras más de dos años de negociaciones y tampoco hay intención de parte de la patronal de dar solución a esto. Eh, hay una serie de abusos con el trabajador, con esto de la reforma laboral, eh, se hace y deshace y es una lástima. No, no tenemos ninguna solución, se, le, se quiere derogar o rectificar el artículo 17 y 18 y no hay manera. El artículo 17, eh, 17, por ejemplo, es en lo que se refiere a extinción del contrato por obra y servicio, por disminución del volumen de las campañas contratadas. Entonces, aquí ahí se puede meter a todos, se puede aplicar. Esto es la ley del embudo, lo ancho para ellos y lo angosto para el trabajador. Básicamente estamos eh, luchando... Eh, por, eh, por un nuevo convenio, porque el que tenemos está en ultraactividad, está ya hace más de dos años que lo teníamos que haber cambiado, eh, y hay varias cláusulas en el convenio en las cuales eh, los eh, empresarios o las empresas se están acogiendo a ellas para despedirnos. Uno es el artículo 17, que más o menos viene a decir que nos pueden despedir porque haya eh, bajo nivel de llamadas, cuando el nivel de llamadas lo pueden regular ellos y en, al regularlo ellos pueden perfectamente decir que nos despiden porque no hay llamadas. ¿eh? Es como eh, si se ponen en la puerta de una empresa y no dejan entrar a los clientes, por lo tanto, al no dejar entrar a los clientes no entran clientes y pueden decir perfectamente que no hay trabajo. La patronal en los últimos meses ha adoptado una postura completamente inmovilista, no ceden en nada y lo único que quieren es empeorar las condiciones del convenio, añadir artículos que aún precarizan más la situación y mantener otros que ya la hacen precaria de por sí. Evidentemente desde CGT no, no vamos a permitir eso y entonces se han iniciado una serie de actuaciones. Primero, informar a los trabajadores. Segundo, unos paros parciales en primavera unos paros parciales ahora en otoño y como la empresa, tanto la mía como las empresas del sector, mantienen esa postura inmovilista, hemos decidido llegar a un paro total de una huelga de 24 horas que se llevó a cabo durante este mes y si la situación persiste, llevaremos a cabo más movilizaciones para que la situación, la situación de la empresa no puede ser voy a precarizar más tu trabajo y que nosotros nos quedemos de brazos cruzados. La repercusión de la huelga ha sido un éxito. Según lo, las estadísticas eh, de nuestro sindicato y según las estadísticas de los sindicatos en general, eh, se ha cubierto un 70 o un 80% a parado, que ha sido un éxito. Ha sido un éxito, sobre todo de los grandes call centers que se han bloqueado, que han salido contestadores en los cuales no, no estamos los teleoperadores al, al micrófono. Al, y, de esa manera se intenta presionar y de alguna manera reivindicar nuestros derechos, hacer recapacitar al empleador, eh, a ver si tratamos de solucionar el convenio. Hemos hecho huelga porque efectivamente no nos queda otra. Eh, a nadie le gusta hacer huelga porque le, eh, le quitan ese, esas horas o, eso, o ese día de huelga de su sueldo. Eh, pero es la alternativa que tiene el trabajador, no le queda otra. Y, y afortunadamente ha sido mayoritaria la, la huelga. Eh, ha habido compañeros muy pocos que no han hecho huelga, pero afortunadamente han ido también a la manifestación. 
Así que, pues, pues me parece bien, o sea, quiero decir que ha sido aceptada y, y yo creo que vamos a tener que hacer más huelgas porque me temo que, que las empresas no, no quieren ceder. Las tres grandes reivindicaciones son, una, la mejora salarial, ya que llevamos con el sueldo congelado varios años, la segunda son las condiciones de contratación y de despido y la tercera reivindicación son las condiciones de salud laboral en nuestros distintos puestos de trabajo. Telemarketing es donde hay más demanda de empleo, entonces es donde siempre se va a necesitar personal, pero lo más importante es bajo qué condiciones. ¿no? ¿Bajo qué condiciones el trabajador va a trabajar? Eh, ¿Bajo unos sueldos por debajo? ¿Bajo unos contratos? ¿En qué condiciones? Ese es el problema que tenemos, que es lo que tratamos de alguna manera de encaminar para mejor. Los trabajadores de telemarketing lo único que tienen que hacer es seguir trabajando como lo están haciendo a, en el teléfono, ¿eh? en el auricular, como lo están haciendo, porque son buenos trabajadores, saben hacerlo. Eh, tienen buen trato al cliente y lo que tienen que hacer es mm, seguir reivindicando sus derechos y, y si es necesario hacer huelga y las empresas eh, oír lo que tienen que decir los trabajadores que no están haciendo en ningún caso nada ilegal y no están haciendo mal su trabajo por lo tanto en vez de ganar tanto dinero eh, ellas por detrás con las campañas que paguen un poquito más a los trabajadores Ahora mismo en Contacenter la lucha principal es que todos tenemos que luchar por un convenio digno y justo. Eso no tiene más, no tiene más explicación. Hay que luchar por un convenio digno y justo para los trabajadores del Contacenter. <risa> Ahora con el nuevo convenio, haré lo que quiera. Ya está bien de tantos derechos. Ganaré mucho más dinero y lo utilizaré como me convenga. <risa> Compañeros y compañeras, tenemos que luchar por un convenio justo y defender nuestros derechos. Otro convenio es posible y tú tienes mucho que decir. Todos unidos podremos conseguirlo. La ONCE es una fundación intocable. Eh, para quien romper el, el cerco que tiene mediático es muy complicado y, e intentar resquebrajar esa imagen de fundación, de apoyo social, eh, importante para ella. ¿no? La estandarización del servicio de de limpiezas y mantenimiento de parques y jardines se viene realizando prácticamente desde el principio de la democracia eh, hasta los años 90 que fue donde realmente fueron más agresivos desde finales de los 90 hasta el 2000 prácticamente hasta el 2014 eh, estuvo más o menos mantenido con pocos jardineros municipales pero más o menos mantenido el equilibrio entre contrata y jardineros municipales y a partir del 2014 es cuando se han inventado eh, los contratos integrales eh, que es darle una, un giro, una vuelta de tuerca más a cómo la gestión privada, cómo el capital privado puede meter mano a lo que es eh, la, la función pública, los servicios públicos por supuesto para llevarse tajada. Lo justifican diciendo que es más barato, pero evidentemente al final no es más barato. Informes de tribunales de cuentas eh, dicen claramente que no, que es bastante más caro. Se hizo porque se suponía que era más barato. Claro, es más barato porque van a la baja. Eh, licitan por un dinero... Irrisorio. Si van a la baja, pues ya no puede ser el mismo servicio de calidad con medios que sin medios. Entonces, pues bueno, por eso están en precario. Esto es una mentira que, que está muy bien eh, empaquetada a la hora de trasladarla a la opinión pública y que mmm, una parte muy generalizada de, de la sociedad eh, se ha creído o lo ve como algo real, pero es todo lo contrario. La gestión directa es más eficiente, más eficaz y más barata. La posible mayor eficacia de las empresas privadas comparada con la eficacia de las empresas públicas eh, no se sostiene. Tú cuando pagas una empresa privada eh, una parte del dinero que tú aportas a esa empresa para realizar ese servicio tiene que ir a los beneficios de los accionistas. Eso no se da en la empresa pública. Eso para empezar. Eh, 
como la tendencia de la empresa es a conseguir cada vez mayor beneficio, las condiciones de trabajo eh, están encaminadas cada vez a una mayor produ productividad de, de, de beneficios, no de servicios de la, de la comunidad. Se ve perfectamente aquí en, en Madrid. Los parques están más sucios, el, el arbolado está menos cuidado, las calles están pues lo mismo, más sucias la, y la gente protesta con razón. La empresa privada siempre ha utilizado, mmm, siempre ha hecho lo que ha querido con los trabajadores y los políticos, sobre todo los de derechas y el capitalismo que tenemos, gobierne quien gobierne, eh, siempre se lo ha consentido. En el Ayuntamiento de Madrid ocurre exactamente lo mismo. Encima, como llevan el respaldo de que supuestamente hay un, un, una institución pública detrás que se supone que debiera controlarlo o darle, pues lo hacen con mayor descaro, eh, protegidos, y las condiciones son pésimas. Nosotros que trabajamos con ellos lo vemos día a día, intentamos en la medida de lo posible quejarnos, pero incluso a veces nuestros superiores nos dicen eso no es asunto vuestro, no os metáis ahí. La carga de trabajo de las contratas y el personal funcionario y la situación salarial de ambos grupos es también eh, distinta. El, el personal de las empresas eh, que llevan las subcontratas eh, han ido despidiendo a gente, ha ido disminuyendo y la carga de trabajo del personal de las subcontratas, por lo tanto, se ha disparado. Eh, los funcionarios tienen sus derechos salariales más consolidados con los nuestros eh, y en los nuestros las prácticas de las empresas en ocasiones son eh, gasteriles. Los controles eh, supuestamente es un tema muy importante porque con el nuevo pliego, con los nuevos contratos integrales, eh, no tienen que tener un número de trabajadores. Lo que se va, lo que se va a valorar es el, el resultado. Entonces, lo principal, claro, tú puedes decir, tienes la plantilla suficiente, están trabajando, más o menos estarán haciendo lo que tienen que hacer. Pero como ya no es así, tienes que mirar directamente los resultados. Entonces, los propios pliegos recogen la manera de hacer esa, esa, esa gestión, ese control. Eh, pero la manera de realizarlo es, si digo pésima, me quedo corto. Un mes antes se sabe qué va a ir a ver cada día y le pueden decir, tienes que mirar este árbol. Pero ese no. Si el trabajador viene a controlar y este árbol está perfecto y el otro está muerto, no puedo decir nada del anterior. Si toda la fila de árboles está muerta y este está bien, como ha venido a, a controlar este árbol, tiene que poner que está bien. Claro, cuando van a verificar, eso está pactado con la empresa, entonces van y verifican lo que está perfecto, no van a verificar algo que está mal. Entonces, claro, pues nunca se puede saber realmente cómo están las cosas, porque verifican, les avisan, les dan toques para verificar lo que está bien. Sobre las noticias que parece ser que se están produciendo acerca de que se va a internalizar el servicio en algunos parques de Madrid, por ejemplo el del Retiro, no hay nada concreto a nosotros, a los trabajadores, eh, no, no tenemos nada concreto, nadie se atreve a decirnos nada específico, son todo, son todo rumores. Eh, a nosotros nos parecería muy bien, muy bien, que los trabajos eh, para el municipio fuesen todos del municipio. Han tenido oportunidades con el 010, con la recogida de residuos sólidos urbanos, de revertir esta situación y no lo han llevado a cabo. Yo puedo dar una opinión de por qué no lo hacen, la respuesta la tienen ellos. Mi opinión personal y puntual es la de antes. Eh, falta una clara voluntad política en este equipo de gobierno para enfrentarse eh, de tú a tú a las condiciones leoninas que han implantado los anteriores gobiernos del PP junto a las empresas, en una connivencia que claramente va en contra mm, de, los, de unos servicios públicos eficientes para los ciudadanos y ciudadanas. Dentro de la Madrid hay gente muy variada. Hay gente que sí está demostrando eh, que quiere cumplir su programa, lo está haciendo con valentía y se la están jugando, pero es para lo que se han presentado y es para lo que les hemos votado. Y otros que parece que lo que más les interesa es el poder, el guardar su sillón y el mantenerse ahí. Y entonces se están cediendo un poquito a las presiones del capital, de los empresarios y de otros grupos políticos supuestamente con más poder. A la empresa municipal, pues bueno, es algo que se, que se ha firmado en el pleno, pero no sabemos cómo va a ser, no sabemos en qué condiciones se van a quedar los los funcionarios y en qué condiciones van a entrar los trabajadores de las, de las UTEs o de las contratas. Nuestra propuesta de CGT es que entren todos los trabajadores sean subrogados, lo que queremos nosotros, pero vamos, ellos van a poner todas las pegas posibles para, para que no sea así.
Están con la duda que si le van a ser todos funcionarios. Nadie ha dicho nunca que vayan a ser funcionarios. Si fueran funcionarios tendrían que pasar una prueba selectiva. Van a ser trabajadores como lo que son ya, que están trabajando para, para el municipio y para los ciudadanos. En todo este proceso CGT se encuentra sola. Lo que es en la parte del ayuntamiento se encuentra sola. El resto de los sindicatos están de acuerdo con una remunicipalización sin su relación. Eh, y además incluso hay sindicatos que lo que están haciendo es buscar ya salida de los trabajadores, en este caso concreto de la jardinería, ya están buscando cómo recolocarles, qué promociones hacerles, dónde llevarles, o sea, ya dan por perdida la lucha. Despacito no hacemos nada, porque este es el momento. Si, el, si los que están gobernando ahora no lo hacen, la gente no les va a votar para la siguiente vez. Luego eso de... ¿por qué hacerlo ahora? Es que ya cuentas con que no vamos a estar. Es que si no lo haces ahora, no vas a estar. José Saiz, que es compañero de la ONCE, que lleva 33 años trabajando en la ONCE y que es miembro del Comité de Empresa por CGT, pues lo han sancionado eh, con seis días de empleo y sueldo es la segunda sanción que intentan, la primera la pudimos medio parar, pero esta la ha tenido que cumplir íntegra y la razón que grime la ONCE es muy peregrina, es por un retraso en la entrega de una lupa a un afiliado de la ONCE. La ONCE es una fundación intocable, eh, para quien romper el, el cerco que tiene mediático es muy complicado y, e intentar resquebrajar esa imagen de fundación, de apoyo social, eh, importante para ella. ¿no? El, el ataque que están recibiendo los compañeros y las compañeras de CGT de la ONCE es permanente, Juanjo mm, es uno más en un eslabón, eh, son muchas las ocasiones en las que vemos a los compañeros por aquí haciendo pliegos de descargos por sanciones de toda índole y, y en esa tesitura pues, mm, hay que intentar de todas las maneras posible buscar las estrategias y lo hacen muy bien la sección sindical que rompan ese cerco mediático y, y, y tratar de hacer llegar a la población cómo es de verdad la ONCE. ¿no? Juan José es el encargado de la tienda y por tanto es el que recoge los, los artículos que se compran y que se venden en la misma y los que hay que mandar a reparar. Entonces eh, creemos que es totalmente desorbitado y, y justa la sanción y que en ella se esconden pues eh, temas políticos, bueno, temas sindicales, meramente sindicales. Porque Juan José es el que se va a presentar por CGT, por la lista de, de empleados en, en las próximas elecciones sindicales y es la, la forma que tiene la, la dirección de la ONCE de amedrentarnos o de intentar amedrentarnos para que esa lista caiga y no nos podamos presentar. En circunstancias como la sanción absolutamente injusta y además demostrada a todos los niveles de Juanjo, que no es la primera, es la segunda, pero además como juegan con la normativa que está toda a su favor eh, acumulándose a pesar de saber que están ganadas porque los recursos se eh, alargan en el tiempo, sabemos que, que, que son errores de bulto los que han cometido, sobre todo en la primera sanción, la segunda también, pero en cualquiera de ellas, pero que eh, si hubiera una tercera incluso podrían poner a Juanjo en una situación comprometida y continúan trabajando en esa línea sin, sin parar, sabiendo que, que están cometiendo una irregularidad detrás de otra. En los 33 años que lleva Juanjo trabajando, jamás, y digo jamás, había sido ni siquiera percibido de ninguna falta. Eh, Juanjo es uno de los que sale habitualmente todos los días 11 eh, con otros compañeros de CGT11 y de CGT de otros sindicatos a repartir las octavillas en las que denunciamos la mala praxis que hace la dirección de la ONCE y la venta que están haciendo en estancos, en gasolineras y en centros comerciales de los productos ONCE que están contribuyendo a la precarización y al despido de trabajadores de la ONCE y por eso eh, ya digo que es una medida disciplinaria eh, injusta, innoble y digna vamos de, de un estado dictatorial más que de una democracia.
pensamos que la mejor manera de presionar y hacer saber a la ONCE que los compañeros de CGT que trabajan allí no están solas y que estamos dispuestos a poner toda la carne en el asador, era hacer mucho ruido en la misma puerta, porque es el sitio donde más daño vamos a hacerles. Y allí estuvimos eh, el lunes y martes de la pasada semana, haciendo una manifestación de una hora, explicando qué es lo que estaba ocurriendo, no solo a, a los compañeros y compañeras de la ONCE, también a los afiliados y afiliadas, a, sus, a, a las personas que forman la, la ONCE en general y al entorno muy llamativo de, de esta ciudad, donde pasa muchísima gente y, y donde pensamos que más daño se les puede hacer, para demostrarles que no van a estar solos en ningún lugar, ni Juanjo ni el resto de de compañeros. Hemos convocado huelga, vamos a tumbar la luz.